హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకెవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ప్లేలిస్ట్ లో చాలా కాంట్ రీజనింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా ఏజెస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీరు అవన్నీ కూడా ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు టుడే వీడియోలో మనం రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ నిష్పత్తులు అనుపాతాలు అనే చాప్టర్ అనేది చూద్దాం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో క్లియర్ఫుల్ గా వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని బేసిక్ సమ్స్ అనేది చూద్దాం బేసిక్స్ అనేవి మనకు బాగా వస్తేనే మనం ఎటువంటి సమ్స్ అనేది చేయడానికి వీలుంటుంది ఓకే సో మనకి ఏ ఇస్ టు బికి రేషియో అనేది ఇచ్చాడు ఓకే నిష్పత్తి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఇస్ టు బికి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అని ఒక రేషియో ఇచ్చాడు అలాగే బి ఇస్ టు సి నిష్పత్తి అంటే రేషియో అనేది టూ ఇస్ టు త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇచ్చి ఫైన్ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకే సో ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ కింద ఈ విధంగా ఏ ఇస్ టు బేకి రేషియో అనేది వేసుకున్నాం త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అని అదే విధంగా మనకి బి ఇస్ టు సి అంటే టూ ఇస్ టు త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి సో దీనికి రెండు మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మెథడ్ అనేది చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఓకే అంటే త్రీ ఇస్ టు టూ అంటే త్రీని టూ తో మనం ఇంటూ అనేది చేసుకోవాలి ఓకే సో తర్వాత స్టెప్ లో మనం ఫోర్ ని టూ తో ఇంటూ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది ఒక స్టెప్ ఇది ఒక స్టెప్ అంటే దీన్ని దీంతో చేయాలి నెక్స్ట్ దీన్ని దీంతో చేయాలి నెక్స్ట్ త్రీ ని ఫోర్ తో చేయాలి అంటే ఈ విధంగా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి మూడు విధంగా చూడండి మూడు రెల్లు ఆరు నాలుగు రెల్లు ఎనిమిది నాలుగు మూడు పన్నెండు ఓకే సో ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి రెండు రేషియోలు మనం ఒకే విధంగా ఈ విధంగా వేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న దాంతో ఫస్ట్ దీన్ని తర్వాత దీన్ని ఈ పైన దాంతో తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఈ పైన దాంతో ఈ విధంగా ఇంటూ చేసుకోవాలి ఈ మూడు కూడా మనం ఏదైనా టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ అయితే కనుక క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో టూ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా రెండు అనేది ఇందులో మూడు సార్లు ఇందులో నాలుగు సార్లు ఇందులో ఆరు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా మనకి ఇదే మనకి ఏబిసి రేషియో అనమాట ఓకే సో ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఎంత అంటే త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు సిక్స్ ఈ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ రెండుని ఈ మూడుతోనూ ఈ రెండు నాలుగుతోనూ ఈ మూడుని ఈ నాలుగుతోను ఈ విధంగా మనం మల్టిఫికేషన్ చేసుకుని ఏదైనా టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేసినట్లే ఫైనల్ గా వచ్చే రేషియో మనం ఏబిసి రేషియో అంటాం ఇది ఒక మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఉంది టూ ఇస్ టు త్రీ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏ బిసి లో బి అనేది అంటే మధ్యలో ఉన్నది కూడా మనకి డబల్ సార్లు వస్తుంది అనమాట అంటే మధ్యలో ఉన్నది రెండు సార్లు వస్తుంది ఏ అండ్ సి అనేది కామనే కాబట్టి మనం ఈ మధ్యలో ఉన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టాలి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఏ బిసి రేషియో అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది కదా మనం ఇక్కడ ఈ ఈక్వల్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలంటే ఈ నెంబర్ ని ఒక నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయడం గానీ ఈ నెంబర్ ని ఒక మల్టిప్లై ఒక నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయడం గానీ ఈ విధంగా మనం ఏదో ఒక నెంబర్ తో మనం దీన్ని గుణించి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా ఈక్వల్ రేషియో అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా నాలుగు ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఇంటూ టూ చేసుకుంటే అంటే రెండుతో ఇంటూ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా నాలుగు వస్తుంది కదా అంటే రెండు రెండు నాలుగు ఇంటూ టూ చేసాం ఇక్కడ చేసినప్పుడు మనం ఈ పక్క రేషియోని కూడా ఇంటూ టూ చేయాలి అంటే మూడుని కూడా ఇంటూ టూ చేస్తే మూడు రెండు ఆరు సో జస్ట్ మనం ఏం చేయలేదో మన కన్వీనియంట్ కోసం ఈ రెండింటిని మధ్యలో ఉన్న వాటిని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కింద ఉన్న వాటిని ఇంటూ టూ అనేది చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాలుగు ఆరు వచ్చింది అంటే ఈ మూడు అనేది పైన కామన్ గా ఉంది సో ఏ బిసి ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా కూడా ఈక్వల్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవచ్చు మీకు ఏ మెథడ్ అనేది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వండి ఏం లేదు మనం మధ్యలో ఉన్న రెండింటిని కూడా ఏదో ఒక నెంబర్ తో ఇంటూ చేసి ఈక్వల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదు అంటే ఈ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వండి ఓకే మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూస్తే క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఏబి రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అని ఇచ్చాడు బిసి రేషియో సిక్స్ ఇస్ టు లెవెన్ అని ఇచ్చాడు ఏబిసి రేషియో అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు సో ఏ ఇస్ టు బి రేషియో ఎంత ఐదు ఇస్ టు ఏడు బి ఇస్ టు సి ఎంత ఆరు ఇస్ టు పదకొండు సో ఫస్ట్ మెథడ్ లో చేద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసుకోవాలంటే ఆరు ని ఐదు తో చేసుకుంటే ఆరు ఐదు ముప్పై
ఏ నెంబర్ని ఇంటూ చేసినా ఏడు అనేది అవ్వదు కదా ఆరుని మనం ఏం చేసినా ఏడు అవ్వదు డైరెక్ట్గా కాబట్టి మనం పై నెంబర్ని కూడా ఒక నెంబర్తో కింద నెంబర్ని కూడా ఒక నెంబర్తో ఇంటూ చేసి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పైన నెంబర్ని ఆరుతో ఇంటూ చేసుకుందాం అంటే ఆరు ఐదులు ముప్పై కింద నెంబర్ ఏడు ఆరు నలభై రెండు సో ఈ పై రెండు నెంబర్ని కూడా మనం ఆరుతో ఇంటూ చేసాం అదేవిధంగా కింద రెండు నెంబర్ని ఏడుతో ఇంటూ చేద్దాం అంటే ఏడు ఆరు నలభై రెండు పదకొండు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏడు ఇప్పుడు మనకి మధ్యలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు కూడా ఈక్వల్ అయినాయి కదా మనం ఏదో ఒకటి చేసి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి సో ఈ నెంబర్ని ఏ నెంబర్తో ఇంటూ చేసి ఈ నెంబర్ని ఏ నెంబర్తో ఇంటూ చేసి రెండింటిని మనం ఏ నెంబర్తో ఇంటూ చేస్తే ఈక్వల్గా వస్తుందో అనేది మనం కనిపెట్టాలి సో ఈ విధంగా పై నెంబర్ని రెండింటిని ఆరుతోను కింద రెండింటిని ఏడుతోనూ మనం ఇంటూ చేస్తే సో ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సో థర్టీ ఇస్ టు ఫార్టీ టూ ఇస్ టు సెవెంటీ సెవెన్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం ఏబిసి రేషియో కనుక్కోవచ్చు ఓకే రెండు మెత్రలు అనేవి చెప్పాను మీకు రేషియో కనుక్కోవడానికి ఇందులో ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఇక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ అనేవి చూద్దాం రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ లో సో ఒకసారి చూడండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఓకే సో ఒక పద్దెనిమిది వందల రూపాయల అమౌంట్ ని రెండు భాగాలుగా విభజించాడు అని చెప్తున్నాడు ఆ విభజించడం ఏ విధంగా విభజించాడు అంటే నాలుగు ఈస్ టు ఐదు నిష్పత్తిలో ఈ పద్దెనిమిది వందల రూపాయని డివైడ్ చేశాడు అంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనేది డివైడ్ చేయడం జరిగింది అయితే కనుక వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే మనకి నాలుగు అనమాట ఓకే నాలుగు ఈస్ టు ఐదు రేషియో ఉంటే మనం నాలుగుని ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే మొదటి భాగము ఐదుని సెకండ్ పార్ట్ అంటే రెండో భాగం అంటాం అలాగే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అంటే నాలుగుని ఐదు కలిపితే మనకి తొమ్మిది వస్తుంది కదా ఈ తొమ్మిదిని మనం టోటల్ పార్ట్ అంటే మొత్తం భాగం అని చెప్పి అంటాం జరుగుతుంది మనకి పద్దెనిమిది వందల రూపాయల్ని రెండు భాగాలుగా విభజించాడు ఓకే సో ఈ పద్దెనిమిది వందలు అనేది టోటల్ పార్ట్స్ అంటే మొత్తం డబ్బులు కదా మనకి ఇక్కడ ఈ రేషియోలో కూడా మొత్తం ఎంత అంటే తొమ్మిది అంటే ఐదు నాలుగు ప్లస్ ఐదు రెండింటిని కలిపితేనే కదా మొత్తం మనకి ఈ మొత్తాన్ని దీంతో డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే డివైడ్ చేసుకుని మనకి ఏం అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఈ పార్ట్కి ఎంత నాలుగుకి ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి మనం ఇంటూ ఫోర్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఈ నైన్ అనేది మనకి ఇంది ఇందులో టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే తొమ్మిది ఇందులో రెండు సార్లు తొమ్మిది రోజులు పద్దెనిమిది పక్కన రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సున్నాలు అనేవి పెట్టుకోండి సో నాలుగు రెండు ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు అనేది మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ పద్దెనిమిది వందల రూపాయలని నాలుగు ఈస్ట్ ఐదు భాగంలో రెండు విభాగాలుగా విభజించాడు కాబట్టి టోటల్ పార్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం టోటల్ అమౌంట్ కింద వేసుకోవాలి సో పద్దెనిమిది వందల బై తొమ్మిది మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ అడిగాడు కాబట్టి ఫోర్ ఓకే సో ఇంటూ ఫోర్ అనేది చేసుకుంటున్నాం ఓకే తొమ్మిది ఇందులో రెండు సార్లు పోతే నాలుగు రెండు ఎనిమిది వందలు సో ఎనిమిది వందలు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా సెకండ్ పార్ట్ అడిగితే కనుక సెకండ్ పార్ట్ అడిగితే సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఈ ముక్క అనేది కామన్ గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే టోటల్ అనేది తొమ్మిది మారదు కాబట్టి సో సెకండ్ పార్ట్ అడిగాడు కాబట్టి ఇంటూ ఫైవ్ వేసుకుంటాం అంతే టారా ఫస్ట్ పార్ట్ అడిగితే ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అడిగితే సెకండ్ పార్ట్ సో ఇది ఇందులో టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పోతుంది ఐదు రెండు వెయ్య ఓకే సో థౌజండ్ రూపీస్ అనేది సెకండ్ పార్ట్ అవుతుంది లేదా మొత్తం పద్దెనిమిది వందలు మొదటి పార్ట్ ఎనిమిది వందలు సో మిగిలింది ఎంత వెయ్యి రూపాయలు అలా కూడా మీరు చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ మనం చేసుకోవాలి సో ఇంకొక సమ్మాన్ని చూద్దాం టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఇస్ టు త్రీ If 14 is added to each number, the ratio will become the 12 is to 17, find the smallest number. One of the numbers in the middle of the two is to three ratio. What do you do with that number? You can add every number to the number. That ratio is 12 is to 17. So, what do you do with that number? What do you do with that number? Do you have any questions in the previous video? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రీవియస్ వీడియోలో అవి చూస్తే కనుక ఈ సమ్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అందులో మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్ అనేది చెప్పాను కదా సో టూ ఇస్ టు త్రీ ఉంది ట్వెల్వ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ రేషియో ఈక్వల్గా ఉందో లేదో చూసుకుని లేకపోతే ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఓకే సో పన్నెండుకి పదిహేడుకి డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి ఐదు సో ఈక్వల్గా లేదు డిఫరెన్స్ అనేది కాబట్టి మనం ఈక్వల్ చేసుకోవడానికి ఈ డిఫరెన్స్తో పైన ఇంటూ చేస్తాం సో ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఐదు రెండు పది మూడు ఐదులు పదిహేను సో కింద పది పన్నెండు పదిహేడు అనేది కామనే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకుంటే టూ టూ ఈక్వల్ అనేది అయ్యింది ఓకే సో మనకి ఎంత యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫోర్టీన్ అనేది యాడ్ చేయడం
పదిహేను ఏళ్ళు నూట ఐదు ఓకే సో చిన్న నెంబర్ అనేది స్మాల్ నెంబర్ అనేది డెబ్బై అయితే బిగ్ నెంబర్ అనేది నూట ఐదు అవుతుంది మనకి స్మాల్ నెంబర్ అడిగాడు కాబట్టి మనకి సెవెంటీ అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే మీరు ఏజెస్ వీడియో చూస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఏమన్నా చూడవాలంటే ఒకసారి ఏజెస్ వీడియో చూడండి మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఈక్వల్ లేకపోతే ఈక్వల్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంతైతే ఉందో దాంతో పై నెంబర్ని ఇంటూ చేయాలి లేదా పై నెంబర్లో డిఫరెన్స్ని కింద నెంబర్తో ఇంటూ చేయాలి ఏదో రకంగా మనం ఈక్వల్ చేసుకుంటే సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ రెండు వస్తుంది సో రెండింటికి ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి రెండుకి పద్నాలుగు అయితే ఒకటికి ఏడు సో దాంతో మనం వీటిని ఇంటూ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో ఏజెస్ సమ్స్ అని కూడా మనం ఇలాగే చేసాం కదా ఓకే క్లియర్ కదా ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇటువంటి సమ్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి ఇన్ ఏ బ్యాగ్ దేర్ ఆర్ కాయిన్స్ ఆఫ్ 25 ఫైవ్ పైసా టెన్ పైసా అండ్ ఫైవ్ పైసా ఒక సంచిలో మనకి కాయిన్స్ అనే ఉన్నాయి ఆ కాయిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయి పది పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఐదు పైసలు కాయిల్స్ ఉన్నాయి ఈ కాయిన్స్ అనేవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఒకటి ఈస్ టు రెండు ఈస్ టు మూడు ఓకే వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ రేషియోలో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా టెన్ పైసా ఫైవ్ పైసా కాయిన్స్ అనే ఉన్నాయి ఉంటే కనుక ఇఫ్ దేర్ ఆర్ థర్టీ రూపీస్ ఇన్ ఆల్ మొత్తం ఆ సంచిలో డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ముప్పై రూపాయలు అనే ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ సంచిలో ముప్పై రూపాయలు మొత్తం మీద ఉంటే అందులో కొన్ని ఇరవై ఐదు పైసలు ఉన్నాయి కొన్ని పది పైసలు ఉన్నాయి కొన్ని ఐదు పైసలు ఉన్నాయి ఆ పైసలు అనేవి మనకి రేషియో ఇచ్చాడు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఒకటి ఇష్ట రెండు ఇష్ట మూడు రేషియోలో ఈ పైసలు అన్ని కూడా మిక్స్ అయిపోయి టోటల్ గా సంచిలో ముప్పై రూపాయలు అనే ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు అయితే గనక ఆ సంచిలో ఐదు పైసలు అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి అడగడం జరుగుతుంది సో జాగ్రత్తగా చూడండి సమ్మ అనేది ఇటు ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఇవి ఓకే సో చూడండి ఆ సంచిలో మనకి ఏమున్నాయి ఇరవై ఐదు పైసలు ఉన్నాయి పది పైసలు ఉన్నాయి ఐదు పైసలు ఉన్నాయి రేషియో అనేది ఎలా ఉంది వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ అనేది రేషియో ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఒక కాయిన్ రెండు కాయిన్లు మూడు కాయిన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అనుకుంటే ఇరవై ఐదు పైసలు ఒకటి ఉంది అంటే ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇరవై ఐదు పైసలు అవుతుంది పది పైసలు రెండు ఉన్నాయి అంటే ఎంత ఇరవై పైసలు ఒక పది ఇంటూ రెండు ఇరవై అంటే ఇరవై పైసలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఐదు పైసలు మూడు ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎంత పదిహేను పైసలు ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇప్పుడు మొత్తాన్ని కలపండి ఇరవై ఐదు పైసలు ఇరవై పైసలు పదిహేను పైసలు అంటే ఇరవై ఇరవై నలభై యాభై అరవై అంటే మొత్తంగా అరవై పైసలు అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి సంచులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో వాడు ఇచ్చిన రేషియోని మనం ఒకటి ఇష్టు రెండు ఇష్టు మూడుని అవే నిజంగా ఉన్న కాయిన్స్ కింద మీరు అనుకోండి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఇరవై పైసలు పది పైసలు రెండు అంటే ఇరవై పైసలు ఐదు పైసలు మూడు అంటే పదిహేను పైసలు ఈ మొత్తం అమౌంట్ ని కలిపితే ఎంత ఉంది అరవై పైసలు అనేది వచ్చింది సో మీకు ఈ అరవై పైసుల్లో ఐదు పైసలు అంటే ఏంటి ఇది కదా ఐదు పైసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ అరవై పైసలు అమౌంట్ అనుకుంటే ఈ అరవై పైసల అమౌంట్ లో మనకి ఐదు పైసలు మూడు ఉంటే మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు ఐదు పైసలు కాయిన్లు ఒరిజినల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు ఒరిజినల్ అమౌంట్ ఎంత మనకి సంచిలో ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ అనేది ముప్పై రూపాయలు కాబట్టి అరవై పైసల్లో గనక మూడు ఐదు పైసలు ఉంటే ముప్పై పైసలు అంటే మూడు వేల పైసల్లో మనకి ఎన్ని ఐదు పైసలు ఉంటాయి అని చెప్పి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఎప్పుడు పెద్దదైనప్పుడు మన పైన పెద్ద నెంబర్ అనేది వేసుకోవాలి చిన్న ఆన్సర్ అనేది మనకు వస్తే చిన్న నెంబర్ అనేది వేసుకోవాలి సో మూడు వేలు బై అరవై ఇంటు మూడు సో ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆర్ అనేది ఇందులో ఐదు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది పక్కన జీరో ఐదు మూడు పదిహేను అంటే మనకి ఐదు పైసలు అనేవి ఈ ముప్పై రూపాయల్లో టోటల్ గా నూట యాభై అనేవి ఉన్నాయి ఓకే నూట యాభై ఐదు పైసలు కాయిన్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఆన్సర్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ మీరు ఎటువంటి సమ్స్ అయినా సరే ఈ విధంగా చేయొచ్చు కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా మీకు అర్థం అవ్వాలి మెయిన్ గా జాగ్రత్తగా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒక సంచ్ ఉంది ఆ సంచ్ లో ఇరవై ఐదు పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయి పది పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఐదు పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఏది విధంగా ఉన్నాయంటే ఒకటి ఇష్టు రెండు ఇష్టు మూడు రేషియోలో ఉన్నాయి ఉంటే కనుక సంచిలో ఉన్న మొత్తం డబ్బులు అయితే ముప్పై రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ఇరవై ఐదు పైసలు పది పైసలు ఐదు పైసలు కలిపి ఒకటి ఇష్టు రెండు ఇష్టు మూడు రేషియోలో కలిపేసి ఉన్నాయి
మనకు ఐదు పైసలు కావాలి ఓకే సో ఈ అరవై పైసల్లో ఐదు పైసలు మూడు ఉంటే మూడు వేల రూపాయల్లో ఎన్ని ఐదు పైసలు ఉంటాయి అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనేది కూడా చూద్దాం మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సమ్ అనేది సో చూడండి ఇన్ ఏ బ్యాగ్ దేర్ ఆర్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కాయిన్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ సో సేమ్ ఇందాక సమ్ లాగే ఒక రూపాయి ఉందంట ఐదు రూపాయి కాయిన్స్ ఐదు సారీ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయి అంటే పావల అర్ధ రూపాయి రూపాయి అనే ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటే కనుక ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇస్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ అనేది ఎంత ఉందంటే అరవై మూడు రూపాయలు ఉంది ఉంటే కనుక టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇందాక మనకి ఐదు పైసల కాయిన్స్ ఎన్ని అని అడిగాడు ఇక్కడ ఏమౌంట్ అడుగుతున్నాడు అంటే మొత్తం కాయిన్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు ఇందాక క్యాల్కులేట్ చేసినట్టుగా ఫస్ట్ అసలు అమౌంట్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం ఒక రూపాయి ఒకటి ఉంది అనుకుందాం సో వన్ రూపీ అర్ధ రూపాయలు మూడు ఉన్నాయి అంటే ఎంత మనకి రూపాయి నర మీరు పైసల కన్నా అర్ధ రూపాయి ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీరు ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీకు అదే అలవాటు కాబట్టి సో పావలాలు ఎనిమిది ఉన్నాయి నాలుగు పావలాలు రూపాయి ఎనిమిది పావలాలు ఎంత రెండు రూపాయలు అవుతుంది సో రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు రూపాయల నర అంటే నాలుగున్నర రూపాయలు అనేవి మన దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే సో చూడండి ఈ నాలుగున్నర అనేది మొత్తం అమౌంట్ అని అనుకుంటే ఈ నాలుగున్నర రూపాయల్లో మనకి మొత్తం కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవే కదా మనకి మొత్తం కాయిన్స్ అనేవి మనం అనుకునే కాయిన్స్ అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు అంటే మొత్తంగా పన్నెండు కాయిన్స్ అనే ఉన్నాయి సో ఈ మనకి నాలుగున్నర డబ్బుల్లో పన్నెండు కాయిన్స్ ఉంటే మొత్తం డబ్బులు ఎన్ని అరవై మూడు ఈ అరవై మూడు రూపాయల్లో ఎన్ని కాయిన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం పైన ఎప్పుడు కూడా ఆన్సర్ పెద్ద వాల్యూ వస్తే పెద్ద వాల్యూ వేసుకోవాలి కదా సో అరవై మూడు బై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ పన్నెండు ఓకే సో నాలుగు పాయింట్ ఐదు రూపాయల్లో పన్నెండు కాయిన్స్ ఉంటే అరవై మూడు రూపాయల్లో ఎన్ని కాయిన్స్ ఉంటాయి ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి ఇందాక ఇచ్చిన సమ్మ లాగే ఇచ్చాడు సో రూపాయలు ఒకటి అర్ధ రూపాయలు మూడు పావలాలు ఎనిమిది ఉన్నాయి అన్నాడు మనం దీన్నే మొత్తం అమౌంట్ అని కలిసి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఒక రూపాయి అర్ధ రూపాయలు మూడు అంటే రూపాయి నర పావలాలు ఎనిమిది అంటే రెండు రూపాయలు టోటల్ గా నాలుగున్నర ఉంది ఈ నాలుగున్నరలో మీకు మొత్తం యూజ్ అయిన కాయిన్స్ ఎన్ని పన్నెండు కాయిన్లు ఉన్నాయి ఈ నాలుగున్నరలో పన్నెండు కాయిన్స్ ఉంటే మొత్తం అమౌంట్ మనకి ఒరిజినల్ అమౌంట్ అరవై మూడు కాబట్టి అరవై మూడు రూపాయల్లో మనకి ఎన్ని కాయిన్స్ ఉంటాయి అనేది కనుక్కోవాలి సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఉంది పాయింట్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే దీన్ని మనం నలభై ఐదు బై పది అని రాసుకుంటాం ఓకే సో రాసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఆ పది అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటే ఈ పది అనేది ఈ పైకి వచ్చేస్తుంది సో అదేవిధంగా ఈ పది పైకి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఒక సున్నా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చూడండి తొమ్మిది ఇందులో ఐదు సార్లు పోతుంది తొమ్మిది ఇందులో ఏడు సార్లు పోతుంది సో ఐదు అనేది ఇందులో పద్నాలుగు సార్లు పోతుంది సో పద్నాలుగు పన్నెండు నూట అరవై ఎనిమిది సో టోటల్ గా మొత్తం కాయిన్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే నూట అరవై ఎనిమిది కాయిన్స్ అనే ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మీరు ఏ సమ్స్ అన్నా సరే సాల్వ్ చేయగలుగుతారు మీరు ఇటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం సో చూడండి ఏ టౌన్ విత్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ థర్టీ డేస్ ఓకే సో ఒక పట్టణం అనేది ఉంది ఒక సిటీ అనేది అందులో రెండు మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏం లేదు వాళ్ళకి అవసరానికి ఆయన తిండి ఓకే సో వాళ్ళ ఆహారం ఎంత ఉందంటే ముప్పై రోజులకి సరిపడా ఆహారం అనేది ఉంది ఓకే సో ఒక సిటీ అనేది ఉంది అందులో రెండు వేల మంది జనం ఉంటారు వాళ్ళకి సరిపడా ఆహారం ముప్పై రోజులకి వాళ్ళు ఎంతైతే తింటారో అంత ఆహారం కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మంది కూడా నెల రోజులు వాళ్ళకి తగ్గ ఆహారం అనేది తినడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ అంటే పది రోజులు గడిచిన తర్వాత ఐదు వందల మంది వచ్చారనమాట ఓకే వేరే సిటీ నుండి పది రోజుల తర్వాత ఒక ఐదు వందల ఎక్స్ట్రా మ్యాన్ అనే వాళ్ళు వచ్చారు అంటే రెండు వేల మంది ఉంటే ఇంకో ఐదు వందల మంది వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ ఫుడ్ అనేది ఇంకా త్వరగా అయిపోతుంది కదా ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఉన్న ఫుడ్ రెండు వేల మందికి వచ్చేది
ఎంత ఫుడ్ ఉంది సో ఇది సరిపోతుంది ఇన్ని రోజులు ఉండేవి ఎంత ఫుడ్ ఉండేది ఇన్ని రోజులైన ఇంత ఫుడ్ ఉంది సో ఈ రెండు వేల మందికి ఇరవై రోజులకి ఫుడ్ సరిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు ఇరవై రోజులు ఉండగా ఐదు వందల మంది ఎక్స్ట్రా వచ్చారు అంటే అంతకు ముందు ఉన్న రెండు వేల మంది ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది ఎక్స్ట్రా వచ్చారు అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల మంది అయ్యారు సో ఈ రెండు వేల ఐదు వందల మంది రావడం వల్ల ఫుడ్ అనేది తక్కువ రోజుల్లో అయిపోతుంది మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి వచ్చే ఆన్సర్ అనేది చిన్నదైతే పైన ఎప్పుడు కూడా చిన్న వాల్యూ వేసుకోవాలి సో చిన్న వాల్యూ మనకు వస్తుంది కాబట్టి పైన రెండు వేలు కింద రెండు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ ఇరవై సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుందాం టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఐదు ఇందులో నాలుగు సార్లు ఐదు ఇందులో ఐదు సార్లు ఐదు ఇందులో నాలుగు సార్లు సో నాలుగు నాలుగు పదహారు అంటే ఇరవై రోజులు వచ్చే ఫుడ్ అనేది పదహారు రోజుల్లోనే పూర్తి అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ ఐదు వందల మంది ఎక్స్ట్రా రావడం వల్ల ఓకే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కదా జాగ్రత్తగా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి రెండు వేల మందికి ముప్పై రోజులకి సరిపడా ఫుడ్ అనేది ఉంది రెండు వేల మందికి ముప్పై రోజులకు సరిపడా ఫుడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది పది రోజులు అయిపోయింది అంటే పది రోజులు అయిపోయింది సో ఫుడ్ కూడా కొంచెం తగ్గింది అంటే ఈ ఫుడ్ మనకి ఈ రెండు వేల మందికి ఇరవై రోజులకు తగ్గ ఫుడ్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఓకే రెండు వేల మందికి ఇరవై రోజులకు తగ్గ ఫుడ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది మనుషులు పెరిగారు ఫుడ్ అంతే ఉంది కానీ మనుషులు పెరిగారు అంటే తక్కువ రోజుల్లో అయిపోతుంది అనమాట అంటే రెండు వేల మందికి ఇరవై రోజులు వచ్చే ఫుడ్ రెండు వేల ఐదు వందలు రావడం వల్ల పదహారు రోజుల్లో అయిపోతుంది ఓకే క్లియర్ కదా ఇంకొక సమ్మని చూద్దాం కొంచెం ఇలాంటిదే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఏ గారిజన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్ రెండు వేల నాలుగు వందల మంది మనుషులకి ముప్పై ఎనిమిది రోజులకు సరిపడా ఆహారం ఉంది ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ డేస్ అంటే ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్ లెఫ్ట్ ఇందాక ఏమైంది ఐదు వందల మంది వచ్చారు ఇక్కడ నాలుగు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆహారం ఇంకా ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే జనం వెళ్ళిపోయారు మీకు ఇంతమందికి ఇంత ఆహారం ఉంది కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు అంటే మనకి సేమ్ ఫుడ్ ఉంది కానీ మనుషులు తగ్గిపోయారు అంటే ఈ ఫుడ్ ఇంకా ఎక్కువ రోజులు అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో జాగ్రత్తగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూడండి ఓకే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ మంత్ లెఫ్ట్ అయిపోతే ఎన్ని రోజులు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు రెండు వేల నాలుగు వందల మందికి ఆహారం అనేది ఉంది సో ఎనిమిది రోజులు అయిపోయింది ముప్పై ఎనిమిది రోజులు ఉంది ఇది ఎనిమిది రోజులు అయిపోయింది అంటే ఇంకా ముప్పై రోజులు ఉంది అంటే ఇదే రెండు వేల నాలుగు వందల మంది తింటే కనుక ఈ ఫుడ్ అనేది ఇంకొక ముప్పై రోజులు అనేది వచ్చేది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది నాలుగు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఇంకా ఇప్పుడు రెండు వేల మంది మాత్రమే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఎంతకాలం వస్తుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు అనేది వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి పైన ఎక్కువ వాల్యూ అనేది వేసుకోవాలి సో రెండు వేల నాలుగు వందలు బై రెండు వేలు ఇంటూ ముప్పై సో ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఈ జీరో ఈ జీరో కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ రెండు ఇందులో పన్నెండు సార్లు పోతుంది పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు అంటే ముప్పై ఆరు రోజుల దాకా అంటే నెల రోజులు ముప్పై రోజులు వచ్చే ఫుడ్ ఈ నాలుగు వందల మంది వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇంకో ఆరు రోజులు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంటే ముప్పై ఆరు రోజుల దాకా ఫుడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే జాగ్రత్తగా అర్థమైంది కదా రెండు సమ్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అనేది అవ్వండి ఇందాక మనుషులు ఎక్స్ట్రా రావడం వల్ల ఫుడ్ తక్కువ రోజులు వచ్చింది మామూలుగా రావాల్సిన రోజుల కన్నా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవడం వల్ల తక్కువ రోజులు రావాల్సిన ఫుడ్ ఎక్కువ రోజులు అనేది వచ్చింది ఓకే మనకు వచ్చి వాల్యూ పెద్దదైతే పైన పెద్ద వాల్యూ వేసుకోవాలి ఫ్రాక్షన్ లో వచ్చి వాల్యూ చిన్నదైతే పైన చిన్న వాల్యూ అనేది వేసుకోవాలి ఇది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకొక సమ్మని చూద్దాం సో ఇలాంటిదే కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఏ గారిజన్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఓకే ఒక ఇందాకట్లాగే ఒక గారిజన్ అనేది ఉంది అక్కడ మనకి ఫుడ్ అనేది పెడతారు అది ఇరవై ఐదు రోజులకి సరిపడా ఫుడ్ అనేది అక్కడ ఉంది ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ త్రీ హండ్రెడ్ మెన్ లెఫ్ట్ అసలు మొత్తంగా ఎంత మంది జనాభా ఉన్నారు అన్నది మనకి చెప్పలేదు ఎంత మందికి ఫుడ్ ఉన్నది అన్నది చెప్పలేదు కాబట్టి మనం తెలియని దాన్ని ఏమనుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ అని అనుకుంటాం సో ఎక్స్ మెంబర్స్ టోటల్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్ మెంబర్స్ అనుకుందాం ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కి ఫుడ్ ఉంది స్టార్టింగ్ లో ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఐదు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అంటే ప్రస్తుతం ఎన్ని రోజులు ఉంది ఇంకా ఇరవై రోజులు అనేది ఉంది అంటే ఎక్స్ అనే మెంబర్స్ కి ఇరవై రోజులకు తగ్గ ఫుడ్ ఉంటే మామూలుగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు త్రీ హండ్రెడ్ మెన్ లెఫ్ట్ మొత్తం మనకి మెన్
ఈ ఎక్స్ మంత్ కి ఇరవై ఐదు రోజులకు వచ్చే ఫుడ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ అన్నాడు అంటే ఇరవై రోజులు ఉంది అంటే ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ కి ఇరవై రోజులకి యాక్చువల్ గా ఫుడ్ అనేది వస్తుంది మామూలుగా అయితే రూల్ ప్రకారం ఈ ఇరవై రోజులకి ఎక్స్ మెంబర్స్ కి ఫుడ్ పెడితే కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది త్రీ హండ్రెడ్ మెన్ లెఫ్ట్ అంటే మూడు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు బయటికి అంటే మొత్తం మనుషులు మూడు వందలు అయితే అందులో ఉండి మూడు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు ఈ విధంగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైంది ఈ ఇరవై ఐదు రోజులు వచ్చే సేమ్ ఫుడ్ ఏ వీళ్ళకి వచ్చే ఈ ఫుడ్ ఏ ముప్పై ఐదు రోజులు వచ్చింది అంటే దీనికి దీనికి సమానమే కదా ఈ ముప్పై ఐదు రోజులు వచ్చింది అయితే అసలు ఎక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు దీన్ని మామూలుగా థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ దీన్ని దీనితో ఇంటూ చేసుకుంటే మీకు లెంతీ అయిపోతుంది మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ గా రెండింటిని డైరెక్ట్ గానే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఐదో ఎక్క ఇందులో నాలుగు సార్లు ఇందులో ఏడు సార్లు ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది సో ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి సో ఈ నాలుగు ఎక్స్ ఇంటివైపు తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఏడు ఎక్స్ మైనస్ మూడు ఎక్స్ అవుతుంది దీని ఇంటివైపు తీసుకొచ్చిపోతే పాజిటివ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా ఇరవై ఒక్క వందలు అవుతుంది సో ఏడులో మూడు తీస్తే నాలుగు నాలుగు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఒకటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఇక్కడ నాలుగు ఎక్స్ కదా సో ఏడు ఎక్స్ మైనస్ నాలుగు ఎక్స్ ఓకే ఇక్కడ నాలుగు ఎక్స్ అనేది ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం సో ఏడులో నాలుగు తీస్తే మనకి మూడు ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మిస్టేక్ వేసి నేను లేదు జస్ట్ సెవెన్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ నాలుగు ఎక్స్ మనం ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసాం అటువంటి మైనస్ అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది ఈ మైనస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇటువైపు వెళ్తే పాజిటివ్ అవుతుంది సో త్రీ ఎక్స్ నాలుగులో ఏడులో నాలుగు తీస్తే మూడు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అనేది ఇందులో ఏడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి పక్కన రెండు సున్నాలు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే యాక్చువల్ గా మనకి ఏడు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో ఏడు వందల మందిలో నాలుగు వందల మంది సారీ మూడు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ అనేవి చేయాలి సో దానికి దీనికి ఏం లేదు చిన్న డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది మీరు జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ వేసుకోవడం వస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో మీకు ఒక సమ్ అనేది హోంవర్క్ అనేది ఇస్తాను మీరు సమ్ అనేది సాల్వ్ చేసి కింద కామెంట్ అనేది చేయండి చూడండి A garrison of 600 men has provisions for 28 days. Okay, so a garrison of 1600 men has food and food for 28 days. If after 4 days, after 4 days, after 4 days, after 4 men leave, after 4 days, 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 ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఎన్ రోజులు వస్తుంది అంటే హౌ లాంగ్ విల్ ద ప్రొవిజన్స్ లాస్ట్ నో ఈ సమ్ అనేది మీరు తప్పకుండా మీకు అర్థమైతే కనుక ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ సమ్ సాల్వ్ చేసి కింద ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా సో అలాగే వీడియోస్ అనేవి నస్తే మీరు లైక్ చేయండి అలాగే ఈ ఆన్సర్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కానీ ఏదో ఒక రకంగా షేర్ చేస్తే సో వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నాకు కూడా తప్పకుండా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్రతి వీడియో కూడా ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఓకే ప్లేలిస్ట్ లో చాలా క్వాంట్ రీజనింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఎవరైనా చూడడం వాళ్ళు ఉంటే చాలా టాపిక్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన ఇంకా త్వరలో కూడా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను సో మిగతా సమ్స్ అనేవి మనం పార్ట్ టూ లో చూద్దాం ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ చేయడం మర్చిపో